প্রিয় শিক্ষার্থীরা পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে তোমরা সবাই জানো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসের কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে অনেক দিন ধরে তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে না জানি না কখন আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে আশা করছি পবিত্র ঈদের পরে হয়তো দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবে যেহেতু অনেক দিন ধরে ক্লাসে তোমাদের পাঠদান হচ্ছে না এজন্য এই কতিটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়ে আছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকেই আমি আলোচনা করব আমাদের বাংলা প্রথম বৎসের জীবন বৃক্ষ নামের যে একটি আত্মসমালোচনামূলক প্রবন্ধ আছে সেই প্রবন্ধ নিন প্রত্যেকজন মানুষ তার জীবনের চিন্তাধারা থেকে চিন্তা করে থাকেন প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারা এক হবে তা কিন্তু নয় এই হিসেবে আমরা দেখতে পাই রবি ঠাকুর এবং মোতাহের হোসেন চৌধুরী জীবনকে নিয়ে চিন্তা করেছেন দুজন দুই দিক দিয়ে তাদের জীবনকে নিয়ে চিন্তা করেছেন এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই রবি ঠাকুর চিন্তা করেছেন জীবনকে নদীর সাথে আবার মোতাহের হোসেন চৌধুরী চিন্তা করেছেন বিক্রির সাথে নদীর সাথে কেন চিন্তা করেছেন জীবনকে সেটারও যথেষ্ট যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন নদীর যেমন গতিপথ বিচিত্র ঠিক তেমনটাই মানুষের জীবনের চলার পথও বিচিত্র মানুষের জীবনে অনেক বাধা বিপত্তি আসে সেই বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মানুষের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আবার দুই নম্বরে তিনি দেখিয়েছেন উত্থান পতন মানুষের জীবনেও অনেক বাধা বিপত্তি আসে যেমনটা নদীর দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি নদীতে অনেক সময় জোয়ার আসে আবার অনেক সময় শুকিয়ে যায় ঠিক তেমনটাই মানুষের জীবনেও অনেক সময় উন্নতি হয় আবার অবনতি হয় কিন্তু মানুষ ঠিকই ঘুরে দাঁড়ায় এই জন্য তিনি মানুষের জীবনকে তুলনা করেছেন নদীর সাথে আবার এদিকে যদি আমরা লেখকের দিকে যদি একটু চিন্তা করে দেখি তাহলে দেখা যায় তিনি জীবনকে চিন্তা করেছেন বিক্রির সাথে তিনিও যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি বলেছেন জীবন হপ্ত হবে সহজে দেখা যায় বৃক্ষ যেমনটা সহজে দেখা যায় ঠিক তেমনটা মানুষের জীবনও সহজে দেখা যেতে হবে কিভাবে যদি যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করি দেখি নিজের চোখে সে জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণটা বেশি থাকে তাই মানুষের জীবনটাও অর্থাৎ জীবনে যা যে কাজটা আমরা করব সেই কাজটাই আমাদের কি করতে হবে দেখা যেতে হবে আবার সাধনার প্রাপ্তি বৃক্ষের সাধনা হচ্ছে ফুল ফোটানো ফল ধরানো এটা হচ্ছে কি বৃক্ষের সাধনা প্রাপ্তিটা কি প্রাপ্তি হচ্ছে সেটাই সে বৃক্ষ যে ফুল ফল ধরেছে ওই ফুল ফল দিয়ে মানুষকে কি করা উজ্জীবিত করা মানুষকে দেওয়া এখানেই তার প্রাপ্তি মানুষের জীবনে যে সাধনা সে সাধনা দ্বারা কোনো কিছুই হবে না যদি সাধনাটা যদি অন্যের উপকারে না আসে বৃক্ষ ফুল দরাই ফল দেয় সেই ফুল এবং ফলটাই হচ্ছে বৃক্ষের প্রাপ্তি নীরব সাধনার কথা বলেছেন মানুষের জীবনের গতিপথ দ্রুতগামী হলে হবে না মানুষের একটা জীবনযাত্রার মান যদি স্পিড হয় দ্রুত হয় তাহলে সেই মানুষ কখনো কি হতে পারবে না সফল হতে পারবে না তাহলে মানুষের জীবনে সফল হতে হলে আমাদের ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তরের দিকে যেতে হবে এদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় বৃক্ষ একটু চিন্তা করে দেখুন বৃক্ষ ছোট্ট একটা বীজ আমরা রোপণ করি সেই বীজ থেকে চারা গজায় চারা থেকে আস্তে 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 এটা কি হয় বৃদ্ধি পায় বড় হয় ঠিক সেভাবে মানুষের জীবনও হতে হবে তার আমাদের ছোট্ট থেকে ক্রমান্বয়ে আমাদের কি হতে হবে বড় হতে হবে আমরা আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছি তোমরা যদি এইটুকু বুঝতে পারো তাহলে আমি মূল পর্বে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে কি জীবন উবৃক্ষ মোতাহের হোসেন চৌধুরী জীবন উবৃক্ষ নামকরণের দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তা দেখা যায় সাহিত্যের নামকরণটা হচ্ছে কি একটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা সাহিত্যের নামকরণে যদি গুরুত্ব না দিই সাহিত্যের নামকরণের দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য না রাখি তাহলে সাহিত্যের কোনো মূল্য থাকে না কাজেই আমাদের রবি ঠাকুর একটা কথা বলেছেন যে সাহিত্যিক সাহিত্যের নামকরণে গুরুত্ব দেয় না আমি তাদের দলে নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারি সাহিত্যের নামকরণে অবশ্যই আমাদের কি দিতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে তাহলে মূল পাঠের দিকে যদি আমরা যাই তাহলে দেখা যায় সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয় মানুষকে বড় করে তোলা বিকশিত জীবনের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেওয়া নয় এখানে সমাজ বলতে রাষ্ট্রের কথা বলেছেন 
রাষ্ট্রের কাজ শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য নয় রাষ্ট্রের কাজ হবে মানুষকে উজ্জীবিত করা বিকশিত করা অর্থাৎ মানুষকে স্বপ্ন দেখানো এটা হচ্ছে কি রাষ্ট্রের কাজ এখন আমরা যদি মাত্র শুধুমাত্র মানুষকে কোনো রকম খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি করি তাহলে এটা কখনো জীবন হতে পারে না যে বনের সার্থকতা ওই জায়গাতে আমরা খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাটাই যেহেতু জীবন না তাহলে জীবন হবে সেটাই যেখানে জীবনে অনেক কিছু করতে হবে অর্থাৎ জীবনের সার্থকতা থাকতে হবে স্বল্প প্রাণ স্থূল বুদ্ধি ও জবরদস্তি প্রিয় মানুষ সংসারে পরিপূর্ণ এই যে এই রাষ্ট্রে তোমার স্বল্প প্রাণ স্বল্প প্রাণ বলতে আমরা কি বুঝি স্বল্প প্রাণ বলতে সেটাই যেখানে মানুষের চিন্তাধারা অর্থাৎ পুরোপুরি শুনে মতামত দেওয়ার আগ্রহটাও থাকে না স্থূল বুদ্ধি স্থূল বুদ্ধি বলতে তোমার সূক্ষ্ম বিস্তার বুদ্ধিহীন অর্থাৎ যারা অগভীর চিন্তা চেতনা অর্থাৎ যারা গভীরভাবে চিন্তা করে না তাদেরকে বোঝা যে আর জবরদস্তি বলতে এখানে জবরদস্তি হচ্ছে সেটাই যারা জোরপূর্বক আদায় করতে চায় এটা হচ্ছে জবরদস্তি আজকের দিনে আমাদের সমাজটা হচ্ছে কি স্বল্প প্রাণ স্থূল বুদ্ধি ও জবরদস্তি পূর্ণে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয় তাদের কাজ নিজের জীবনকে কি করা নয় সার্থক করা নয় সুন্দর করে প্রতিষ্ঠিত করা নয় ও অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা তাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র অন্যের কাজে বাধা দেওয়া কেউ যদি একটা ভালো কাজ করতে চায় তাহলে সেটাতে বাধা সৃষ্টি করাটা হচ্ছে কি তাদের কাজ প্রেম ও সৌন্দর্য স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধি এখানে প্রেম বলতে মানব প্রেমের কথা বলা হচ্ছে মানব প্রেম ও সৌন্দর্য স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী ষষ্ঠ কর্তৃক যে জ্ঞান আমাদের দিয়েছে সেই জ্ঞানকে তারা কি করবে না কাজে লাগাতে চায় না এদের একমাত্র দেবতা অহংকার তার অহংকারই সর্ব কিছু বলে মনে করে থাকে তারই চরণে তারা নিবেদিত করেন তারই চরণে তারই বলতে এখানে অহংকারের কথা বলা হচ্ছে তারা তারা বলতে এই যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন তোমার জবরদৃষ্টিমূলক যে ব্যক্তিগুলো আছে তাদেরকে বোঝাচ্ছে তাহলে এবার আসো অহংকারের দিকে অহংকার তিন ধরনের হয়ে থাকে ব্যক্তিগত অহংকার ব্যক্তিগত অহংকার বলতে কোনটা এই যে আমরা বলে থাকি তুই জানিস আমি কি পাশ করেছি এই যে ধরনের যে অহং অহংভুক্তা থাকে এটাকে বোঝাচ্ছে পারিবারিক অহংকার পারিবারিক অহংকার বলতে আমি জমিদারের ছেলে আমি চৌধুরী পরিবারের ছেলে আমি শিকদার বংশের ছেলে এই কাজটাকে বোঝায় জাতিগত অহংকার যে আমি বাঙালি আমি আরবি আমি পাকিস্তানি আমি ভারতীয় আমি আমেরিকান যে অহংকারটা থাকে সে অহংকারকে বোঝাচ্ছে এসবের নিশান ওরনই এদের কাজ মাঝে মাঝে মানব প্রেমের কথাও বলে ওরা মাঝে মধ্যে মানব প্রেমের কথা বলে মানবতার তরে কথা বলে কিন্তু তাতে নেশা ধরে না মনে হয় আন্তরিকতা শূন্য উপলব্ধিহীন বলি তারা যে মানবিকতার কথা বলে সেই কথাগুলো আমাদের কাছে কেন জানি নেশা ধরে না তাদের কথাগুলোকে বৃত্তিহীন বলে মনে হয় কেননা যে মানুষ যে কাজটা করে না সেই মানুষের মুখে ওই কাজটা কি পায় না শুভা পায় না উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি আমরা যদি বলে থাকি মিথ্যে বলা মহাফাফ এখন মিথ্যে বলা মহাফাফ আমি নিজে বললাম কিন্তু আমি নিজে মিথ্যে বলে যাচ্ছি তাহলে আমার কথা কিনে কোনো মূল্য নেই যদি আমি মিথ্যে না বলে সত্য কথা বলে তাকে প্রতিনিয়ত তাহলে আমার মুখে ওই সব কথাটা শোভা পায় যে মিথ্যে বলা মহাফাফ এই কথাটি শোভা পায় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এদের স্থানে দিতে হবে বড় মানুষ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও ধারিত গভীর চিত্ত ব্যক্তি যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ কেবল টিকে থাকা নয় তাহলে এদের মাঝে যে মানুষের মাঝে অহংকার আছে সেই মানুষের মাঝে আমাদের উদার চিত্তের অধিকারী হতে হবে সেই মানুষ যদি উদার প্রিয় হয়ে থাকে তার এই সমাজটা কি করা যাবে সুন্দর করা যাবে তাদের কাছে জীবন আদর্শ প্রতীক হবে প্রাণহীন চাষ বা কল নয় সজীব বৃক্ষ যার বৃদ্ধি আছে গতি আছে বিকাশ আছে ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ এখন আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি দেখা যায় তাদের কাছে জীবন আদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন চাষ বা কল নয় যেখানে নির্জীব এ ধরনের কোনো কিছু নেই অর্থাৎ মানুষের জীবনের সজীবতা থাকতে হবে বৃক্ষের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তা দেখা যায় বৃক্ষের কি আছে সজীবতা আছে গতি আছে বিকাশ আছে ফুলে ফলে পরিপূর্ণ ঠিক তেমনটাই মানুষের জীবনটাকেও এভাবে করতে হবে সাজাতে হবে বৃক্ষ যেমনটা ফুল ফলে পরিপূর্ণ থাকে ঠিক তেমনটাই আমাদের জীবনেও আমাদের যে নীতি যে আদর্শ সে আদর্শের মধ্য দিয়ে 
বৃক্ষের মতো পরিশীলিত করতে হবে বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার আমরা যদি একবার সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করি তা দেখা যায় বৃক্ষ কিভাবে বৃদ্ধি পায় তাদের গতিটা কি রকম এদিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের অবশ্যই জীবনের পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে লইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না বৃক্ষের দিকে থাকালে জীবনে তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হয় আমরা যদি একবার সূক্ষ্মভাবে বৃক্ষের দিকে নিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় এই বৃক্ষ কি করে ছোট্ট থেকে বড় হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এই ক্রমান্বয়ে বড় হওয়ার পর এটা আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে নিচ্ছে ফুল দিচ্ছে ফল দিচ্ছে এটাই তার সাধনা এই যে তার ফুল ফুটানো ফল দাঁড়ানো এটা হচ্ছে সাধনা এরই ফুল এবং ফল মানুষকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি কি করেন তার জীবনে সার্থকতা খুঁজে পান ঠিক তেমন চাই আমি বড় হলাম বড় হওয়ার পর আমি জীবনে অনেক জ্ঞান অর্জন করলাম কিন্তু আমার জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সমাজের কোনো উপকার আসলো না তাহলে আমার জীবনটাও কখনো কি হতে পারে না সার্থক হতে পারে না আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এটা আমার জীবনে সাধনা কিন্তু এটা কখনো প্রাপ্তি হতে পারে না প্রাপ্তি হওয়ার জন্য আমাদের মানুষের উপকার করতে হবে তাই বারবার সেদিকে থাকানো প্রয়োজন মাটির রস চেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতে বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয় তাকে ফুল ফোটাতে হয় পদ দরাতে হয় নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে এই যে বৃক্ষ আমরা শিকড় দিয়ে কি করে রস আহরণ করে নেই ফলে এই বৃক্ষটা কি হচ্ছে বড় হচ্ছে এতে তার জীবনে কিনে কোনো সার্থকতা নেই তার সার্থকতা তখনই হচ্ছে যখন সে ফুল ফোটাচ্ছে ফল দিচ্ছে এতে তার জীবনে সার্থকতা ঠিক তেমনটাই আমি একটু এই যে কথা বলেছি আমি আমার জীবনে অনেক জ্ঞান অর্জন করলাম কিন্তু সেই জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজের কোনো উপকার হলো না তাহলে সেই জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই অবশ্যই আমাদের জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজে উপকার করতে হবে যদি আমরা উপকার করতে না পারি তাহলে এই জ্ঞান এবং এই আদর্শ আমার কোনো কাজে আসবে না তাই বিক্ষোভকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই তাহলে আমরা বুঝতে পারি জীবনের গতি এবং সফলতার পেছনে যে অবদান সেটা আমরা বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করতে পারি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন একটু আগামী তোমাদের আলোচনা শুরুতে বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ কিসের সাথে তুলনা করেছেন নদীর সাথে জীবনকে তুলনা করেছেন ফুলের পোঠা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর মধ্যেই মনুষ্যত্বে সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন ফুল ফুটা আর নদীর গতি সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যে মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন তিনি নদীতেই জীবনের সাদৃশ্য খুঁজতে চেয়েছেন তার মনে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয় ফুল ফোটানোতে নয় ফুলের পোটা সহজ নদীর গতি সহজ নয় তাকে অনেক বাধা ডিঙ্গানোর দুঃখ পেতে হয় কিন্তু ফুল ফোটার দিকে না থাকে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে থাকালেই বোধই রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন তপু বন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলে না বোঝা মুশকিল এখানে আমরা মুদাহের হোসেন চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের একটা যে মতের মধ্যে অমিল আছে সেই বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করি কিভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নদী চলার পথে অনেক বাধা বিপত্তি আসে সেই অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই জীবন নদীকে চলতে হয় ঠিক তেমনটাই তার যুক্তি হচ্ছে জীবনেও অনেক শত বাধা বিপত্তি আসবে সে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই নদী যেমনটা তার পথ চলমান রাখে ঠিক তেমনটা আমাদের জীবনেও চলতে হবে কিন্তু মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন তফুবন প্রেমিক তফুবন বলতে এখানে বনের কথা বলা হচ্ছে বৃক্ষরাজির যে প্রেম সে প্রেমিক কবি হচ্ছে কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু রবীন্দ্র ঠাকুর ফুলের দিকে কেন লক্ষ্য করলেন না সে বিষয়টা আমার বুধগম্য নয় জানি বলা হবে নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানো তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না তাই কবি নদীকে এই মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে চেয়েছেন উত্তরে বলবো চর্মচক্ষুকে বড় না করে চর্মচক্ষু বলতে আমাদের যে নিজের চক্ষু আছে চোখ আছে সে চোখের কথা বলা হচ্ছে কল্পনা বড় না করে কল্পনা অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজ উপলব্ধি করা যায় আমরা যদি নিজের চোখ দিয়ে না দেখে যদি মনের অনুভূতির যে চোখ যে অনুভূতি যে মনের চোখ সেটা নিয়ে যদি কল্পনা করি তাহলে আমরা বিষয়টা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পারি আর বৃক্ষের সাধনা যেমন একটা দৃঢ় স্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায় মানুষের সাধনায় তেমনি একটা 
দৃঢ় স্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায় আর এটাই হোক হওয়া উচিত নয় কি অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয় যে জীবন অনবরত আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম নীরব সাধনার কথা বলেছিলাম মানুষের জীবনে যদি চলার পথটা দ্রুত হয় তাহলে সে জীবনে কোনো প্রাপ্তি থাকে না মানুষের জীবন হতে হবে আস্তে আস্তে অর্থাৎ নীরবে যেতে হবে তাহলে যে জীবনের দ্রুততা থাকবে সে জীবনে কখনো সফলতা খুঁজে পাওয়া যায় না যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বেক্ষেই অভিব্যক্ত নদীতে নয় তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজ উপলব্ধি করতে পারি নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজ উপলব্ধি করতে পারি না নদী সাগরে পতিত হয় সত্য কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না বৃক্ষের ফুল ফোটানো ফল দড়ানো ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে দূরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নদী শান্তি ও সেবার বাণী পচার করে আমরা যদি একবার সুক্ষভাবে চিন্তা করি নদী চলমান প্রক্রিয়া ঠিক আছে কিন্তু নদী চলতে গিয়ে যখন সাগরের সাথে মিশে যায় তাহলে এটা আত্মবিসর্জন এ যে আত্মবিসর্জন যখন হয়ে যায় নদীতে তখন এই নদীর পানি এবং সাগরের পানি কোনো আলাদা করা যায় না মানুষের জীবন কেউ যদি আমি খেয়ে দিয়ে বড় হলাম প্রতিষ্ঠিত হলাম মরে গেলাম মৃত্যুর পর আমাকে কেউ কল্পনাও করলো না আমার কথা কেউ ভাবলো না তাহলে এটা জীবনের সার্থকতা হতে পারে না মানুষের জীবনের সার্থকতা সেটাই আমার মৃত্যুর পরেও আমি বেঁচে থাকব যখন আমি মানুষের মাঝে মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকতে না পারে তাহলে সেই জীবনের কোনো সার্থকতা নেই তাহলে নদী পানি যেমনটা সমুদ্রের পানি থেকে আলাদা করা যায় না তাহলে আমাদের জীবনটা সেরকম হওয়া যাবে না অর্থাৎ আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমার জীবনটা চলে যাওয়ার পর আমাদের জীবনটা চলে যাওয়ার পরও আমাদেরকে মানুষ কি করবে স্মরণ করবে ওই ধরনের কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে আমরা তাদের মাঝে বেঁচে থাকতে চাই সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না সে তো প্রাপ্তি নয় আত্মবিসর্জন একটু আগে আমি তোমাদেরকে বলেছি নদী যখন সাগরে বিলীন হয়ে যায় পতিত হয়ে যায় তাহলে এতে আর নদীর পানিকে আলাদা করা যায় না তাহলে এটা একটা কি আত্মবিসর্জন এটা হওয়া যাবে না অপর পক্ষে বিকের প্রাপ্তির চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে ফুলে পলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছে হয় এই তো সাধনার সার্থকতা তাহলে মানুষের জীবনের সার্থকতা তুমি জীবনে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছো অনেক কিছু করেছো এরই মধ্য দিয়ে তুমি যখন মানুষের উপকার করতে পারবে এটা হচ্ছে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা যদি উপকার করতে না পারো কোনো উপকার না করো এই যে মনে করো তোমার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী যারা আছে তোমাতে কোনো উপকৃত হলো না তুমি তাদের উপকারে আসলে না তাহলে তোমার জ্ঞান তোমার যে সম্পদ সে সম্পদ এবং জ্ঞানের কিনে কোনো মূল্য নেই বৃক্ষের প্রার্থী ও দান সৃজনশীল মানুষের প্রার্থী ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না যা তার প্রার্থী তাই তার দান ক্রিয়েটিভিটি যে মানুষ সৃজনশীলতার অধিকারী যে মানুষ তাদের জীবনের যে দান এবং বৃক্ষের দান একই এর মধ্যে কিনে কোনো পার্থক্য নেই বৃক্ষের পানে থাকি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টি জন্ম উপলব্ধি করেছেন বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু গতে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি বললে ভালো হতো তাহলে নিজের ঘরের কাছে যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় তিনি বৃক্ষের জয় গান গিয়েছেন কিন্তু তিনি এই গতে তিনি বৃক্ষকে উপেক্ষা করে নদীর সাথে জীবনকে কি করেছে তুলনা করেছেন কিন্তু তিনি যদি নদীর সাথে তুলনা না করে বিক্ষের সাথে তুলনা করতেন তাহলে এই জীবনের পরিপূর্ণতা আরো বেশি পাওয়া যেত নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনা অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হয় তাহলে বুঝতে পারা যায় জীবন মানে বৃদ্ধি ধর্মের মানেও তাই বৃক্ষ আমাদের নীরব ভাষায় সার্থকতার গান শুনিয়ে যাচ্ছে বৃক্ষ মনে করে তার জীবনের সার্থকতা হচ্ছে মানুষকে যখন অনুপ্রাণিত করতে পারে বৃক্ষ যখন ফুল ফুটে ওই ফুল যখন মানুষ ব্যবহার করে ফল যখন মানুষ খায় তাহলে সে মনে করে এখানে আমার জীবনের সার্থকতা 
তাহলে এই জীবনের সার্থকতার জন্য তিনি কি করেন না নীরব ভাষায় অর্থাৎ নীরবে নিবৃত্তিতে সে মানুষের কে জয়গান গিয়ে যাচ্ছেন আনন্দ নিয়ে যাচ্ছেন প্রকৃতি যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম পার্থক্য কেবল তরুলতা ও যে বস্তুর বৃদ্ধির উপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই মানুষের বৃদ্ধির উপরে তার নিজের হাত রয়েছে আর এখানে মানুষের মর্যাদা তার বৃক্ষ বড় হওয়ার পেছনে বৃদ্ধি হওয়ার পেছনে তার নিজস্ব কিনুক কি নেয় হাত নেই তবু সে মানুষের উপকার করে যাচ্ছে কিন্তু আমরা মানুষেরা আমাদের জীবনটাকে সাজানোর জন্য জীবনটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের হাত রয়েছে আমরা চাইলে আমাদের জীবনটাকে কি করতে পারি সুন্দর করতে পারি তবু আমরা কি করি না এই কাজটা করতে চাই না আমি বলবো আমাদের জীবনটাকেও বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে জীবনটা কি করতে হবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নই আর্থিকও আমরা দৈহিক ভাবে যেভাবে বড় হচ্ছি ঠিক সেভাবে আমাদের আত্মার দিক দিয়েও অর্থাৎ মানসিকতার দিক দিয়েও কি হতে হবে বড় হতে হবে মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয় তা তৈরি পাওয়া যায় না সুখ দুঃখ বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরে যে পরিপক্ষতা তাই তো আত্মা এই আত্মার ফল সচ্ছার উপভোগ তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় রিফনেস ইজ অল পরিপক্ষতাই সব আত্মাকে মধুর পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হয় নইলে তা সস্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপূর্ণ ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব তাই তাদের সাধনায় মানুষের শিক্ষার প্রদান বিষয়বস্তু বস্তু জিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না কেননা তাতে আত্মার উন্নতি হয় না জীবনবোধ ও মূল্যবোধের অন্তর পরিপূর্ণ হয় না তা হয় সাহিত্য শিল্পকলার দ্বারা তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের এত মূল্য আমাদের জীবনে কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের আত্মার দিক দিয়ে কি হতে হবে বড় হতে হবে যদি আমরা আত্মার দিক দিয়ে বড় হতে পারি যদি আমরা মানসিকভাবে উন্নতি হতে পারি তাহলে আমরা জীবনে কি হতে পারবো উন্নতি সাধন করতে পারবো উপরে যে বৃদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবল বৃদ্ধি ইতিহাস বৃক্ষের পানে থাকি আমরা লাভবান হতে পারি জীবনের গৌর অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয় প্রশান্তিরও ইঙ্গিত অতি শান্ত সহিংসতা সে জীবনের গুরুবার বহন করে এখানে আমরা বলতে পারি বৃক্ষই আমাদের প্রশান্তির যে নির বাণীটা শোনা ঠিক তেমনটাই আমাদের জীবনেও আমাদেরকে কি করতে হবে প্রশান্তির বাণী প্রচার করতে হবে শান্তি বিরাজমান করতে হবে এই প্রবন্ধ থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের জীবনকে বৃক্ষের মতো কি করতে হবে পরিশীলিত করতে হবে বৃক্ষ যেমনটা আমাদের উপকার করে যাচ্ছে ঠিক তেমনটাই আমাদের মানুষের জীবনেও আমাদেরকে কি করতে হবে সেভাবে উপকার এগিয়ে আসতে হবে সমাজের উপকার করতে হবে যদি আমি সমাজের উপকার করতে না পারি তাহলে বুঝতে হবে আমার এই জীবনটাই কি ব্যর্থ সার্থক হতে পারে না কাজেই আমরা এই প্রবন্ধ থেকে আজকে শিক্ষা নেব আমরা আমাদের জীবনটাকে কি করব পরিশীলিত করব যদি আমরা আমাদের জীবনটাকে পরিশীলিত করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি সমাজের উপকার করতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা জীবন ও বৃক্ষ প্রবন্ধ নিয়ে বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে তোমরা আমাকে কি করতে পারো জানাতে পারো ধন্যবাদ সবাই